Ciao a tutti, sono Melissa, la studente amata. Felice anno nuovo! Avete fatto il conto alla rovescia, la vigilia di Capodanno? Avete festeggiato? Avete fatto i brindisi per dare il benvenuto all'anno nuovo? Spero di sì! Buon inizio a tutti! Bentornati sul mio canale! Perché di un bambino molto vivace si dice che ha l'agento vivo addosso? E che cosa significa esattamente avere la fede di salami sugli occhi? La lingua italiana è piena di espressioni colorite, proprio come la lingua inglese. Quando cominciamo a parlare meglio la lingua, scopriamo gli usi e i costumi italiani, cominciamo a capire e a apprezzare meglio questi idiomi divertenti. The Italian language is full of colorful expressions, just like the English language. When we become more familiar with the language and we get to know Italian customs and practices, we come to appreciate and better understand these surprising and often entertaining idioms. Vi interesse saperne di più? Sì? Allora, rimanete sintonizzati. Stay tuned! Oggi voglio parlarvi dei modi di dire. La lingua italiana è ricca di espressioni ancora usate, ma che derivano da realtà ormai lontane e dimenticate. Ci sono le espressioni che all'inizio non hanno senso per uno straniero, ma tutto ha senso per un italiano. Le espressioni hanno le radici nella cultura, nella storia e nelle pratiche quotidiane dei contadini. Today I want to talk to you about Italian idioms. The Italian language is full of expressions that are still used but which derive from a previous time, sometimes long ago and forgotten. They are expressions that at first don't make a lot of sense to foreigners, but for an Italian they have all the sense in the world. The expressions are rooted in culture and history and practices of the peasants and farmers. Ma una volta capiti i significati di queste espressioni interessanti, Possiamo parlare e scrivere in italiano in un modo più ricco e personale. But once we understand the meaning of these interesting expressions, we can speak and write Italian in a richer and more personal way. Per esempio, l'espressione l'argento vivo addosso vuole dire non riuscire a stare fermi, invece essere molto vivaci. It means to not be able to sit still, but to be very restless or lively. L'argento vivo è il mercurio, così chiamato per il suo colore e la sua estrema mobilità, che gli conferisce la caratteristica di suddividersi al minimo urto. Quindi questa espressione è usata molto quando parliamo dei bambini. Per quanto riguarda avere la fetta di salami sugli occhi, questa è una bella espressione che si riferisce a una persona che non vede le cose più evidenti e in un senso lato significa anche essere poco perseficaci. This is a great expression that refers to a person who doesn't see the obvious things and in a broader sense someone who is perhaps not very insightful. Mi piace molto anche l'espressione liscio come l'olio perché l'olio è calmo assolutamente piatto come l'acqua del mare o di un lago questa espressione significa un'impresa o un lavoro, sapete, un'azione o altro, che si svolgono senza problemi o rintoppi, qualcosa che si raggiunge con facilità. This expression means that something that goes well or without problems or obstacles, something that is easily done. Poi c'è questa espressione, pieno come un uovo. Questa espressione vuol dire che dopo aver mangiato troppo, non abbiamo fame, siamo stra pieni e stiamo per esplodere. This expression means that after having eaten too much, we are no longer hungry and we are really, really full and about to explode. Vi piace questa espressione? Avere poco sale in zucca. Che vuol dire questa? Boh, indica che una persona è sciocca, di poca intelligenza o non ha buon senso. It indicates that a person is rather silly, uh, with little intelligence or good sense. Invece l'apposto, avere sale in zucca indica una persona che possiede una grande saggezza. Mi piace anche questa espressione, fare il conto alla rovescia. 
vuole dire girato o voltato in modo contrario a quello normale, giusto, abituale. Quindi questo si usa per fare il countdown, per esempio, per capo da anno. It means to be turned around or headed in a contrary direction, going against the flow. So this is used when we make the countdown, for example, for New Year's Eve. Ci sono un sacco di espressioni che possono essere facilmente capite. Per esempio, mi manchi come l'aria che respira. I miss you like the air that is breathed. And non sono tutti rose e violini. Not everything is roses and violins. Ma ce ne sono le altre come uh, leccarsi i baffi, to lick one's mustache, or raro come una mosca bianca, rare is a white fly, in bocca al lupo, in the mouth of the wolf, non vedo l'ora, I don't see the hour, che hanno bisogno di essere chiarite, that need a little bit more explanation. Per quanto riguarda leccarsi i baffi, questa espressione significa trarare particolare par piaceri da qualcosa, referite soprattutto a una vivanda particolarmente gustosa. It means to derive pleasure, particular pleasure, from something especially a tasty dish. Raro come una mosca bianca è una comune metafora della lingua italiana che indica una persona o un oggetto con caratteristiche particolari rispetto ai suoi simili che lo rendono un caso estremamente raro. It's a common metaphor in the Italian language that indicates a person or object with characteristics that are very unique, setting it apart from everything and everybody else. In bocca al lupo è una espressione per augurare a qualcuno buona fortuna, good luck, come tenere le dita incrociate keeping one's fingers crossed, o l'espressione break a leg. Ricordate come si risponde per avere fortuna dopo qualcuno dice in bocca al lupo? Si risponde crepi il lupo o semplicemente crepi. Speriamo che il lupo morirà prima di mangiarti. In bocca al lupo is the expression used to wish someone good luck. It is like keeping your fingers crossed or the expression break a leg. Just remember to ensure your luck sticks. You must answer promptly, crepi. We hope the wolf dies before he eats you. Finalmente, una delle espressioni che io uso sempre. Finally, one of the expressions I use all the time. Non vedo l'ora. Letteralmente è tradotta in inglese così. I can't see the hour. Ma in italiano vuol dire aspettarsi o aspettare qualcosa con grande anticipazione. Siamo alla fine di questo video, non vedo l'ora di farne un altro e di leggere i vostri commenti su blog e su YouTube. Venite a trovarmi a www.studentessamatta.com Se volete saperne di più sui modi di dire italiani, potete trovare un buon dizionario online dei modi di dire sul sito del Corriere della Sera. If you want to know more about Italian idioms, you can find a great online reference dictionary of idioms on the Corriera della Sera's site. Here is the link. Un altro buon modo per esercitarvi sulle espressioni italiane è di iscrivervi sul sito di Italian for my girlfriend. Ogni giorno Rosangela pubblica una nuova parola o un'espressione italiana con un'immagine fantastica, unica come una mosca bianca. Another great way to practice Italian idioms is to subscribe to the site Italian for My Girlfriend. Every day Rosa Angela publishes a new word or expression with a wonderful original drawing, unique like a white fly. Ecco il link al sito di Rosa Angela. Allora ragazzi, ci sentiamo alla prossima volta. A presto. Ciao.
Ciao.